அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் தோரம் பருப்பை நான் நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பல் பூண்டு அதில் போட்டுடலாம் பூண்டு பெரிய பூண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு குக்கரில் ஒரு மூணு இல்லைன்னா நாலு விசில் சில பருப்பு மூணு விசிலில் வெந்துடும் சில பருப்பு நாலு விசில் இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்குவோம் இது நல்லா வேகட்டும் இப்போது இப்போ நான் ஒரு முருங்கைக்காய் நாலு அவரைக்காய் ரெண்டு கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் வெட்டி தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற போட்டுருங்க அப்போ தான் அதில் உள்ள கெமிக்கல்லாம் போகும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கரண்டியை வச்சு அதை நல்லா மசிச்சு விட்ருவோம் இந்த பருப்பை இப்போ நல்லா கரண்டியை வச்சு மசிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற காய்கறியெல்லாம் இதோட சேர்த்துருவோம் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்தலாம் நான் எப்போதும் போல் சொன்னது போல் கேத்தலில் உள்ள வெந்நீரை தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் உப்பு இப்போ சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளி கரைச்சி சேதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ குக்கரில் காய் வேக வச்சாச்சு உங்களுக்கு விருப்பம்னாக்கா குக்கரில் காய் வேக வைங்க அப்படி இல்லைனா டைரெக்டாகவே நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு சீக்கிரமாக சாம்பார் செய்யணுங்கிறதுக்காக நான் குக்கரில் வச்சுட்டேன் ஒரு விசில் வச்சா போதும் ரெண்டு மூணு விசில் வச்சா காய் நல்லா குழஞ்சிரும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ரெண்டு நாலு பல் தேங்காய் ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் இதை நல்லா மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்குவோம் நம்மளோட காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு உடையாமல் ஒரு விசில் விட்டு அந்த விசில் ஆறுற வரையும் வெயிட் பண்ணாதீங்க அந்த விசில் ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்துடணும் இல்லைன்னா காயெல்லாம் நல்லா குழஞ்சி போயிடும் இப்போ நம்ம தே அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சீரகத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு நான் இப்போ வந்து ஆச்சி சாம்பார் பொடி தான் சேர்க்க போகிறேன் இந்த சாம்பார் பொடி நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட வீட்டில் செஞ்ச சாம்பார் பொடி முடிஞ்சிருச்சு அதனால் நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் ரொம்ப வேண்டாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் அதை கொதித்தா போதும் ரொம்பலாம் கொதிக்க வேண்டாம் இப்போ அடுப்பில் தாளிப்பு கரண்டி வச்சுட்டு நம்ம கடுகு சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்காக அப்புறம் ஒரு பட்டை மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை சாம்பாரில் தாளித்து போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆகிட்டு இந்த சாம்பார் வந்து ரைஸுக்கு தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசைக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வணக்கம்